ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் சார்ட் பேட்டர்னில் சில யூனிக்கான ஒரு டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏடிஎல் பிடிஎல்னு ஒரு கான்செப்ட் அது நம்ம சிலபஸில் இருக்குது அண்ட் எங்களோட யூனிக் ஸ்டைலும் கூட ஏடிஎல்னா அபவ் தி லைன் பிடிஎல்னா பிலோ த லைன் ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் வந்து ட்ரெண்ட் லைனுக்கு கீழே இருந்தால் என்ன மாதிரி நடக்கும் ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன மாதிரி நடக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சார்ட் பேட்டர்னில் இருக்கிற ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேர்டன்ஸ் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இது எல்லாமே மேஜராக வரக்கூடிய பேர்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி புல்லிஷ் ஃப்ளாக் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க கப் அண்ட் கேண்டல்ஸ் இருக்காங்க ஓகே புல்லிஷ் பேனட் பியரிஷ் பேனட் பட் இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர் பேட்டர்ன்ஸ் டூ பேட்டர்ன்ஸ் த்ரீ பேட்டர்ன்ஸ் கிட்ட நம்ம டெக்னிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஓகே அது என்ன ஏடிஎல் பிடிஎல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏடிஎல்னா அபவ் தி லைன் அதாவது லைனுக்கு மேலே பேர்டன் ஃபார்ம் ஆனால் அங்கே என்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கும் என்ன மாதிரி மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நார்மலாக ஒரு பேர்டனுக்கு உண்டான ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது எழுபது பாயிண்ட் நூறு பாயிண்ட் நூற்றம்பது பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு ரேலி க்ரியேட் ஆகும் பட் அதை கண்டுபிடிக்க தெரியணும் லைவில் ஓகே ஸோ அந்த லைவில் கண்டுபிடிக்கிற ஸ்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்கில் எல்லாமே சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு யூஸும் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அபவ் தி லைன் பிலோ த லைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் டபுள் டாப் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இதுதான் டபுள் டாப் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த டபுள் டாப்பு லைனுக்கு மேலே இருக்கா டபுள் டாப்பு லைனுக்கு கீழே இருக்கா சரியா லைனுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கும் லைனுக்கு கீழே இருந்தால் என்ன மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கும் ஐ மீன் இந்த லைனுன்றது ட்ரெண்ட் லைன் ஓகே டபுள் டாப் சேம் டபுள் டாப் லைனுக்கு மேலே இருந்தால் எப்படி லைனுக்கு கீழே இருந்தால் எப்படி பொதுவாக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை ஒருத்தர் தள்ளி விட்டாருன்னு வச்சுங்களேன் வேகமாக போய் விழுவோம் பிடிச்சி தள்ளி விட்டால் ரொம்ப வேகமாக போய் விழுவோம் அதுவே நம்மளாக போய் விழுந்தால் கூட அதை விட தட்டு தடு மாதிரி தான் போய் விழுவோம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் பிடிச்சி தள்ளி விட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது மாதிரி தான் இங்கே இந்த மார்க்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டபுள் டாப் டபுள் டாப்னா டவுன் ட்ரெண்டு கரெக்டாக இப்போ ஒரு சொல்லுங்க டபுள் டாப்பு லைனுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன மாதிரி டைரக்ஷனில் போகும் இப்போ டபுள் டாப்புன்றது டவுன் ட்ரெண்டு இப்போ இந்த டபுள் டாப்புக்கு கீழே இப்படி லைன் வருதுன்னு வைங்களேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டபுள் டாப்பும் டவுன் ட்ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த லைனை பிரேக் பண்ணால் ரேலி சரியா டபுள் டாப் என்ன ட்ரெண்டு டவுனு இந்த லைனை பிரேக் பண்ணால் டபுள் பாசிட்டிவ் ஏரியா டபுள் டாப்புக்கு உண்டான ட்ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது எனக்கு பிரேக் அவுட்டும் மேட்ச் ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் மீட் பண்ணுற ஏரியாவை கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இதுதான் அபவ் தி லைன் ஏடிஎல் அபவுதி லைன் ஓகே இப்போ சரி இப்போ இதே வந்து நான் டபுள் டாப்புக்கு கீழே ஐ மீன் இது டபுள் டாப்பு ஓகே லைன் கீழே இருந்தால் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இதுவும் டவுனு இதுவும் டவுனு சூப்பராக ரேலி ஆகும்னு சொல்லியாச்சு இதுவே மார்க்கெட்டு லைனுக்கு கீழே இருக்குது டபுள் டாப் இப்போ இது லைன் இங்கே இருக்குது டபுள் டாப் இப்படி இருந்தால் சத் ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க இங்கே இருக்கிற இம்பேக்டு இந்த ஏரியாவில் இருக்காது இங்கே என்ன அந்த பேர்டனுக்கு உண்டான ரிசல்ட் என்னவோ அது மட்டும்தான் நடக்கும் சேம் லைக் டபுள் பாட்டம் ஆல்சோ இப்போ டப் இப்போ டபுள் டாப்பில் அபவ் தி லைன் பிலோ தி லைன் பார்த்தோம் இதே தான் இதுக்கும் இப்போ லைனு கீழே இப்போ இப்படி இருக்குது டபுள் பாட்டம் இப்படி வச்சுருக்கேன் நான் சரியா டபுள் பாட்டம் என்ன ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டு இப்போ லைன் இருக்குன்னு செஞ்சிங்களா இந்த லைனு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இப்போ லைனை பிரேக் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபுள் டாப்போட ட்ரெண்டும் கண்டினியூ ஆகும் பிரேக் அவுட் கொடுத்தா அதுவும் கண்டினியூ ஆகும் அப்போ நீங்கள் லைனை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க தெரியணும் பேர்டனையும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கண்டுபிடிக்க தெரியும் எப்படினாலும் சரி டபுள் பாட்டம் தானே இப்படி வந்தாலும் சரி டபுள் பாட்டம் பிரேக் பண்ணால் இன்னும் ரேலி ரேலி ரேலின்றது நானூறு பாயிண்ட் ஐநூறு பாயிண்ட் சால்ட்டாக போகும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்க வச்சிங்கன்னா டேரக்ஷன் சேஞ்சிங் ஏரியா டேரக்ஷன் எந்த ரூட்டில் போகுதோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம் கூகுள் மேப் மாதிரி தாங்க 
பேட்டனுமே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏரியாவிலேருந்து ஒரு ஏலா ஏரியா ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க கரெக்டான டேரக்ஷன் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டீங்க அந்த பக்கம் தான் போவீங்க நீங்கள் தப்பான டேரக்ஷன் போனீங்கன்னு வச்சிங்களேன் பைக்கில் பெட்ரோல் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஐ சுற்றி சுற்றி வருவீங்க அப்புறமா தான் ஏரியாவே கண்டுபிடிப்பீங்க ஐயோ மார்க்கெட் இந்த பக்கம் தான் போகிறேன்னா தப்ப தப்பாக ராங் சைடு போயிட்டேன்னு ஒரு ஃபீல் வரும் அப்போ மோஸ்ட்லி பேர்ட்டனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப மேட்ச் ஆகும் இதுதான் டபுள் டாப்பில் அபோ தி லைன் டபுள் பாட்டத்தில் டபுள் பாட்டத்துலேயும் அபோ தி லைன் பிலோ த லைன் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுத்துக்கும் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் டபுள் டாப் சரியா அபோ தி லைன் ஓகே ஏடிஎல் டபுள் டாப் பிலோ தி லைன் பிடிஎல் இதில் ரேலி வராது இதில் ரேலி வரும் ஏன்னா டபுள் டாப் பிரேக்கா கீழே வரக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டு ப்ளஸ் லைன் பிரேக்கு ஓகே ரெண்டுமே மீட் ஆகிறனால இதில் ரேலி வரும் இதில் ரேலி வராது ஓகே பிடிஎல் இப்போ டபுள் பாட்டம் இப்போ லைன் இங்கே இருக்குச்சுங்களேன் இதில் ரேலி கிரியேட் ஆகாது ஏன்னா இது என்னது அபோதி லைன் பேர்டனுக்கு மேலே இருக்கு ஓகே இது என்னது ஏடிஎல் இப்போ இப்போ பேட்டன் கீழே இருந்தா இப்போ பேட்டன் இப்போ லைன் இங்கே இருக்கு பேட்டன் இப்படி இருக்கு இப்போ பிரேக் ஆச்சுன்னா இதுக்கு உண்டான ரிசல்ட்டும் அப் ட்ரெண்டு இந்த லைனை பிரேக் பண்ணாலும் ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் டபுள் பாசிட்டிவ் ஏரியா ரேலி பயங்கரமாக இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு டெக்னிக்கலாக சார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் சரியா ஸோ ரெண்டு பேட்டன் புரியுதா டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம் ஓகேவா ஏடிஎல் பிடிஎல் ஏடிஎல்னா அபோ தி லைன் பிடிஎல்னா பிலோ த லைன் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் சரியா ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு சரியா பேட்டன் சரி இப்போ இந்த ஹெட் அண்ட் ஷோல்டருக்கு அபோ தி லைன் கான்செப்ட் என்ன பிலோ தி லைன் கான்செப்ட் என்ன ஓகே இப்போ இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இப்போ இது எனக்கு ஹெட்டு ஷோல்டர் இப்படி மார்க்கெட் வர்றப்ப இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்துச்சுங்களேன் உஷாராக இருந்துக்கோங்க இந்த லைனை பிரேக் பண்ணால் தான் இந்த பேர்ட்டனோட ரிசல்ட்டே இருக்கும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் பேர்ட்டன் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சார் நான் பேர்ட்டனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதா லைனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லைனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பேர்ட்டன்றது நம்மளா இமேஜின் பண்ணி டெக்னிக்கலாக சார்ட்டை பார்த்து வரையிறதுங்க லைன் வந்து மார்க்கெட் க்ரியேட் பண்ண ஒரு பார்த்து கடந்த காலத்தை மேட்ச் பண்ணி நம்ம லைன் கரெக்டாக வச்சு வரைகிறோம் அப்போ மார்க்கெட் குடு கொடுத்த பார்த்தில் வச்சு வரைகிறது ஃபெயிலியர் ஆகாது பேர்ட்டன் தான் மேக்ஸிமம் ஃபெயிலியர் ஆகும் லைன் மோஸ்ட்லி ஃபெயிலியர் ஆகாது பேர்ட்டனா ட்ரெண்ட் லைன்னு கேட்டால் ட்ரெண்ட் லைன் தான் அப்போ இந்த லைன் இருக்குல்ல இடையில குறுக்கு இந்த கௌசிக்கு வந்த மாதிரி இந்த லைன் மட்டும் இருந்துச்சுங்களேன் பேர்ட்டன் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அப்போ இந்த லைன் மட்டும் நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் உடச்சான்னுச்சுங்களேன் சூப்பரான ரேலி வருங்க ஷுவரா ரேலி தான் ஏன்னா பேர்ட்டனோட ரிசல்ட்டும் டவுனு ப்ளஸ் லைனையும் பிரேக் பண்ணிட்டான் ஸோ லைன் பிரேக் அவுட் ப்ளஸ் பேர்டனோட ரிசல்ட்டும் பிரேக் ஓகே ஸோ இதுதான் இது என்னது லைனுக்கு மேலே தான் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இருக்காங்க அப்போ இது என்னது ஏடிஎல் அபோ தி லைன் இதுவே வந்து பிலோ தி லைன் என்ன இருப்பாங்க இதை நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனில் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு புரியாது அதனால தான் பெயிண்டில் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் தப்பாக எடுத்துக்கிறாதீங்க ஓகேவா இப்போ லைன் மேலே இருக்குது எனக்கு இப்படி பேர்டன் வருது சரியா அப்போ அது அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு ரிசல்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஐ மீன் இந்த பேர்ட்டனுக்கு உண்டான இம்பாக்ட் என்னவோ அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ரேலி ஃபார்ம் ஆகாது ஓகே ரேலி ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா ரேலின்றது அந்த லைனை பிரேக் பண்ணால் கிடைக்கிற ஒரு மூமெண்ட் இந்த பேர்ட்டன் என்ன ஒரு நூறு நூற்றம்பது பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களா இரநூறு பாயிண்ட்னா வரும் ரேலினா கண்டிப்பாக ஒரு நானூறு பாயிண்ட் நான் ஐநூறு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து பிலோ த லைன் லைனுக்கு கீழே இருக்காங்க ஓகே ஸோ அபோ தி லைன் பிலோ த லைன் அடுத்த பேட்டன் வந்து இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் சரியா இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரெண்ட் என்ன அப் ட்ரெண்டு அப்போ இது எங்கே வரணும் பாட்டமில் தான் வரணும் அப்போ எனக்கு ஒரு பேட்டன் இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க லைன் இப்படி வருதுன்னு வைங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா பேட்டன் இங்கேருந்து வந்துட்டான் இதோட ரிசல்ட் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செல் அடிக்க ரெடியாக இருப்பாங்க கரெக்டான சா சாய்ஸ் தான் ஏன்னா லைனை விட்டு தானாக தான் பை பண்ணணும
ஏன்னா பையர் செம ஸ்ட்ராங்காக புஷ் பண்ணுவாங்க மேலே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கன்சால்டேஷன் நடக்கும் மார்க் அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படியே டோஜி ஃபார்மேஷனாக போட்டு 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 அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டு இருப்பான் டக்குன்னு ஒரு பிரேக் கொடுப்பான் அப்போ மறுபடியும் ஒரு மார்க்கெட் பூம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படியே மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகிட்டே போவான் இங்கே செல் அடித்தவங்க மாட்டிக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க இந்த லைன் அப் பிஹேவ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க பேர்டனோட இம்பேக்ட் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இது ரெண்டும் மீட் ஆகிறப்ப இது ரெண்டும் மீட் ஆகிறப்ப ரெண்டையுமே கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இது என்னது லைனுக்கு கீழே இருக்கா அப்போ இது பிடிஎல் பிலோ தி லைன் லைனுக்கு கீழே இருக்காங்க என்ன இருக்காங்க இன்வெர்டர் டெட்டன் சோல்டர் அப்போ இதுவும் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டு லைனை பிரேக் பண்ணால் அதுவும் மார்க்கெட் மேலே போகக்கூடிய ஸோ இதெல்லாம் ரேலி ரேலி க்ரியேட் ஆகிற ஏரியா அப்போ லைனுக்கு கீழே இன்வெர்டர் டெட்டன் சோல்டர் இருந்தால் பிலோ தி லைன் அது ரேலி ஃபார்ம் ஆகும் சரி அப்போ ரேலி வந்து ஐ மீன் அப்போ லைனுக்கு மேலே இருந்தால் ஏடிஎல் ஃபார்மேஷனில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ லைன் கீழே இருக்குது ஃபார் எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு லைன் நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஃபார்மேஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்படி இருக்கான் அப்போ இந்த பேர்டனுக்கு உண்டான ரிசல்ட் என்னவோ அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ரேலி ஃபார்மேஷன் இருக்காது சரியா இது என்னது லைனுக்கு மேலே தானே இருக்குது அப்போ இது ஏடிஎல் ஸோ மொத்தம் நாலு பேட்டன் பார்த்துருக்கோம் ஏடிஎல் டபுள் டாப்பில் பார்த்துருக்கோம் அதே வந்து டபுள் பாட்டத்துலையும் பார்த்துருக்கோம் ஹெட்டன் சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கோம் இன்வெர்டட் ஹெட்டன் சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை சார்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப அங்கே என்ன மாதிரி நடக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சூப்பர் மூமெண்ட் கொடுத்தாங்க ம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதை நீங்கள் எப்படி தெரியுமா இமேஜின் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி தான் பிளான் பண்ணியிருப்பேன் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷோல்டர் வரைஞ்சி வச்சு இதுக்கு வெயிட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் இதை தான் நான் இப்படி தான் ட்ரா பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஓகே இப்படி ட்ரா பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஆக்சுவலி நான் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லைனை இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏரியா இங்கே வரவே இல்லை அப்போ இது கிரியேட்டே ஆகாதுன்னு அர்த்தம் நேற்று சொன்ன கான்செப்ட் படி ஓகே பட் இன்றைக்கி கான்செப்ட் படி பார்க்குறப்ப இது எனக்கு என்னது இது ஒரு ஷோல்டர் இது ஒரு ஹெட்டு இது ஒரு ஷோல்டர் சரியா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம பேசுகிற கான்செப்ட் படி இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரா இது ஒரு ஷோல்டராக எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு ஹெட்டாக எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு ஷோல்டராக எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சரி இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்ட்ரு இப்போ இந்த இடத்துல லைன் இந்த இருக்குல்ல இந்த விக்லேருந்து இந்த விக்கு கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஹெட் அண்ட் ஷோல்ட்ரு ப்ளஸ் லைன் மீட் ஆகிறப்ப ரேலி க்ரியேட் ஆகும் சொன்னேன் அதாவது இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இப்படி ஒரு லைன் ஃபார்மேஷன் கிடைக்கிது இப்படி நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணுறப்ப எல்லாமே மீட் ஆகுதுன்னா அப்போ இது வந்து என்னது ரேலி ஏரியான்னு சொன்னேன் அப்போ இதுதான் இங்கே ரேலி சூப்பராக இறங்குறாங்களா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்ட்ரு ப்ளஸ் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் இப்போ ஒரு பேர்டன் கண்டுபிடிக்கிறது அது உடனே வந்துடாதுங்க நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே சார்ட்டை பார்த்து வரைய 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 தான் வரும் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் வந்துடாது சரி இப்போ இதை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஏன்னா ஒரே லைனாக இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இன்வெர்டர் ரிட்டர்ன் ஷோல்ட்ரு இருக்கா சரி சார் இப்போ இதில் எங்கே சார் லைன் கிடைக்கிது ஃபார்மேஷன் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அங்கே வரைஞ்ச மாதிரி இப்படிலாம் நீங்கள் வரையக்கூடாது லைன் வரைகிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஒரு டெக்னிக்கல் இருக்குது சரியா எனக்கு இந்த ஏரியாவிலேருந்து ப்ரீவியஸாக பார்க்குறப்ப இந்த ரெண்டு ஏரியா மீட் ஆகிறனால இது ரெண்டும் எடுத்து இந்த விக்கில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் தெரியுதா இந்த ரெண்டு மீட்டு ப்ளஸ் இந்த விக்கு எனக்கு இது இன்வெர்டர் டெட்டன் சொல்லிட்டு பிரேக் ஆனதும் மார்க்கெட் மூமெண்ட் ரேலி பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அடுத்து பிரிட்டானியில் போவோம் பிரிட்டானியில் டே கேண்டில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன்ல இதில் டே கேண்டில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஃப்ரேம் வச்சா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்ல ஏன்னா நீங்கள் வந்து தயவு செய்து சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப யூனிக் கான்செப்ட்டு நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் ரிசல்ட்டே கிடைக்கும் சரியா
ஸோ நீங்கள் எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அடுத்தடுத்து இன்னும் டீப்பாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இது என்னது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஒரு ஷோல்டர் ஒரு ஹெட்டு ஒரு ஷோல்டர் இதில் லைன் இருக்கா அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ட்ரெண்ட் லைன் இதே இதையும் கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பிரேக்கா இறங்கியிருக்கானா பொசிஷன் எடுக்கிறவங்க அழகாக இந்த இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் அழகாக பண்ணலாம்ல சரி இங்கே மட்டுமா தான் இங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு லைன் இருக்கா இப்போ இது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்ல இதே டபுள் பாட்டத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இது என்னது இங்கே ஒரு பாட்டம் இங்கே ஒரு பாட்டம் இப்போ டபுள் பாட்டத்துக்கு ரூல் என்ன ஏடிஎல் பிடிஎல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இது டபுள் பாட்டம் இப்போ லைன் இப்படி வந்துச்சுன்னுச்சுங்களேன் இப்படி வருதுன்னு வைங்க இதை உடச்சா ரேலி க்ரியேட் ஆகும்ல இது என்னது பிலோ த லைனில் தானே இருக்காங்க இப்போ இங்கே எதாவது இருக்கா பாருங்கள் இது ஒரு பாட்டம் இது ஒரு பாட்டம் மார்க்கெட் இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கான் அப்போ இந்த ஏரியாவில் ப்ரீவியஸாக எங்கள் லைன் இருக்கா இருக்கு இங்கே பாருங்க இதை ரெண்டையும் மீட் பண்ணுங்க இது என்னது இது என்னது பிரேக் தானே இது என்னது பிரேக்கா உடச்சா எவ்வளோ தூரம் போகிறாங்க டே கேண்டில் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக பேர்டன் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அட் தி சேம் டைம் லைன் ட்ரா பண்ண தெரியணும் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் லைவ் மார்க்கெட்டில் லைன் ட்ரா பண்ணி போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்க லாஸை என்னால் தடுக்க முடியும் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அவங்க ஒரு டைரக்ஷன் தெரியாமல் தான் ட்ரேட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த பக்கம் போவான்னு தெரியாது அந்த கன்ஃபியூஷன் மட்டும் நான் வர வைக்க விட மாட்டேன் கரெக்டாக ஒரு ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன தேவை ஒரு பிக்சர் அதை போட்டு கொடுத்துட்டு அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாங்க ஓகே அப்போ இதை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை பிரேக் பண்ணால் இது பண்ணணும் பிரேக் ஆகலே அதுக்கேற்ற மாதிரி மூமெண்ட் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணால் தான் முடியும் இதை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சால் தான் இது புரியும் இல்லைன்னா புரியாது இப்போ நான் ஏடிஎல் பிடிஎல் கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன்ல நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஏதாவது ஒரு சார்ட் எடுத்து வரைஞ்சி பார்த்து லைன் ட்ரா பண்ணி அங்கே அங்கே ரிசல்ட் எடுத்து பாருங்களேன் அவ்வளோ பியூட்டியாக இருக்கும் ரிலையன்ஸ் போவோம் இப்போ ரிலையன்ஸ்லேயே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வச்சுருக்கேன் எனக்கு லைனுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க ஐ மீன் இங்கே பாருங்கள் ஆ இதுதான் லைன் என்னது இன்வெர்டட் ரிட்டன் சொல்கிறது இப்போ எனக்கு நாளைக்கு ரிலையன்ஸு மண்டே டுமாரோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு மேலே ஒரு க்ரீன் பாடி வச்சு ஒரு ரீடெஸ்ட்டில் அடித்து ஏறினான்னா டார்கெட் இது தான் இதுதான் டார்கெட் ஏன்னா எனக்கு லைனை பிரேக் பண்ணிட்டான் ப்ளஸ் பேர்டன் ஸோ ரெண்டு மீட் ஆகிறப்ப அங்கே எனக்கு சூப்பரான மூமெண்ட் கொடுப்பான் அங்கே போய் நான் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒரு ட்ரேடுன்றது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் பண்ணால் தாங்க சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் சும்மா சும்மா இந்த இந்த இடத்துல போய் பண்ணுறது இங்கே போய் பண்ணுறது இதெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சார்ட் எப்படி பார்க்குறதுன்ற ஸ்கில் வளர்த்துக்கோங்க மார்க்கெட் அந்த இப்படி பார்க்குறது இந்த இந்த மாதிரி பார்க்குறது இப்படி பார்க்குறது இப்படிலாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரு பண்ணுங்கள் ப்ரைஸை சென்ட்ரு பண்ணி எந்த ஏரியாவில் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு யூஸ் ட்ரேடிங் வியூ டூல்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போடலான் இருக்கோம் ஓகே ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்டு இந்த வாரம் ஐ மீன் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் யூடியூப்பில் லைவ் ப்ரீமியர் போட போகிறோம் ஸோ லைவில் நீங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா லைவ்லாம் கிடைக்கும் எப்படிலாம் லைவ் மார்க்கெட் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டேட் கொடுக்குற எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்கும் தயவு செய்து கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிறாம ட்ரேடுக்குள்ளே வரவே வராதிங்க ஓகே பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இங்கே பாருங்கள் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பார்த்துட்டோம் பிரிட்டானியா பிரிட்டானியாலையும் உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் சொல்லி கொடுத்தேன் டபுள் பாட்டமும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ ரிலையன்ஸ்லேயும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ பேங்க் நிஃப்டி போவோம் பேங்க் நிஃப்டியில் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆ இங்கே பாருங்கள் இது என்னது டபுள் பாட்டமா அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கான்னு பார்க்கணுமா ட்ரெண்ட் லைன் கீழே இருக்கா ட்ரெண்ட் லைன் மேலே இருக்காங்களான்றது பார்க்கணும் இப்போ இது டபுள் பாட்டம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் டபுள் பாட்டம்னா மேலே தான் போவான் அப்போ மேலே போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த விக்லேருந்து இந்த விக்கை கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு அந்த தடை கிளியர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இந்த லைனை மீட் ப பிரேக் பண்ணி எனக்கு ஃபுல் பாடி வச்சுருக்கேன்
ஸோ அது அதை கற்றுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு டேரக்ஷன் தெரிஞ்சு போயிருங்க மார்க்கெட்டுக்கு டேரக்ஷன் தான் முக்கியம் நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்து வச்சுட்டு ஹோல்டு பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மிகப்பெரிய தப்பு இப்போ பேங்க் நிஃப்டி போவோம் ஒரு சரிங்க இப்போ பேங்க் நிஃப்டி பாருங்கள் இங்கே வந்து ஏறியிருக்கான் அந்த லைனை நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அழகாக எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சு கொடுத்தேன் கரெக்டாக ஏறுறான் அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே லைனை எப்படி எடுக்கணுன்றது தான் தேவை கரெக்டாக லைன் எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டான கேண்டில்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் ஷுயர் ஷர்ட்டாக அடிப்பீங்க எனக்கு கரெக்டாக ஒரு புல்லிஸ் வச்சுருக்கான் பாருங்கள் புல்லிஸ் இன்கல்ஃபிங் லைனை எங்கேருந்து எடுக்கணும்னு தெரியணும் ஓகே அதில் எனக்கு பேர்டன் எதாவது இருந்தால் இன்னும் இன்னும் சூப்பர் பாசிட்டிவ் ஸோ லைன் இருக்கா சூப்பர் அதில் பேர்டன் இருக்கா ஏன்னா எனக்கு என்ன நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணுறேன்றது எனக்கு தெரியணும்ல இப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்வெர்டட் ரிட்டன் சோல்டர் பிரேக் ஆகிட்டான் பட் இந்த இடத்துல இது பிரேக் ஆகிட்டா எவ்வளோ தூரம் போவான்றது நான் நம்பிக்கை வைக்கிறது இவங்க மேலே லைன் மேலேயும் வைக்கிறேன் பட் இவங்க மேலே அதிகமாக வைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னது இன்வெர்டட் ரிட்டன் சோல்டர் அவன் இவன் கண்டிப்பாக மேலே தான் போவான் ஏன்னா ஈவன் நீங்கள் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் இருந்தாலும் பாருங்கள் ப்ரைஸ் இவ்வளோ தூரம் ஏறியிருக்கானே இந்த இந்த இடத்துல ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கான் டல்லாக இருக்கான் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த இடத்துல செல் அடிக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நார்மலாக பேட்டன் நம்பாதவங்க வெறுமனே பேட்டனை மட்டும் நம்பாதவங்க இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு செல் அடித்தா மாட்டிக்குவாங்க பேட்டனை கண்டுபிடிச்சவங்க ஆஹ நோ இதோட ட்ரெண்டு முடியலை அப்படின்னு கரெக்டாக பிளான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்வெர்டர் டெட் அண்ட் சோல்டர் இன்னும் போவான் ப்ளஸ் லைனை கண்டுபிடிச்சவங்க இன்னும் போவாங்க அப்படின்றத கான்செப்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேறு எந்த கான்செப்டும் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப யூனிக் கான்செப்ட் இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக ரிசல்ட் இருக்கும் ஓகே அண்ட் திஸ் வீக் யூடியூப் லைவ் இருக்குது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த செஷனில் எதுவும் டவுட் இருக்குது இல்லை இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எப்படி நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எந்த மாதிரி இது ஃபார்மேஷன் லைவில் கொடுக்குறீங்க ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகே வேறு எந்த ஹெல்ப்னாலும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க ஸோ இந்த வீடியோவை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நான் லைன் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன் எப்படி பேர்டன் கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ